பள்ளிக்கூட மாணவர்களுக்கான ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்துவதற்கான வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டு அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ளது கொரோனா ஊரடங்கு காரணமாக பள்ளிக்கூடங்கள் மூடப்பட்டு கடந்த கல்வியாண்டுக்கான தேர்வுகளும் ரத்து செய்யப்பட்டு பத்து மற்றும் பனிரெண்டாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு எழுதுவோர் தவிர பிற வகுப்புகளில் பயின்ற மாணவர்கள் அனைவரும் தேர்ச்சி பெற்றதாக அறிவிக்கப்பட்டது இதையடுத்து இவர்களுக்கு வரும் கல்வியாண்டுக்கான பாடவகுப்புகள் ஆன்லைன் முறையில் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது இந்நிலையில் ஆன்லைன் வகுப்புகளுக்கான வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது பிரக்யாதா என்ற பெயரிலான இந்த வழிகாட்டு நெறிமுறைகளின்படி மழலையர் பள்ளி மாணவர்களுக்கு அரை மணி நேரத்திற்கு மட்டுமே நடத்தப்பட வேண்டும் ஒன்று முதல் எட்டாம் வகுப்பு வரை நாற்பத்தைந்து நிமிடங்களுக்கான இரண்டு அமர்வுகளாக வகுப்பு எடுக்கலாம் ஒன்பதாம் வகுப்பு முதல் பனிரெண்டாம் வகுப்பு வரை முப்பது முதல் நாற்பத்தைந்து நிமிடங்கள் வரை நான்கு அமர்வுகளாக வகுப்புகள் எடுக்கப்பட வேண்டும் என பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது இதுகுறித்து கருத்து தெரிவித்துள்ள மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் பொக்ரியால் நிஷாங் கொரோனா பெருந்தொற்று ஏற்படுத்தியுள்ள பாதிப்புகளை எதிர்கொள்ள பள்ளிக்கூடங்கள் தங்களது கற்பித்தல் முறையையும் மாணவர்கள் கற்றலுக்கான முறைகளையும் மாற்றியமைக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டிருப்பதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் வீட்டில் இருந்தே பாடம் படித்தல் மற்றும் பள்ளிக்கு வந்து பாடம் படித்தல் ஆகிய இரண்டு முறைகளிலும் தரமான கல்வியை போதிப்பதற்கான வழிமுறைகளை அறிமுகப்படுத்த வேண்டியது அவசியமாகியிருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் இதனிடையே புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களின் குழந்தைகளுக்கான கல்வி குறித்த வழிகாட்டு நெறிமுறைகளையும் மனிதவள மேம்பாட்டு அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ளது இதன்படி கொரோனா பெருந்தொற்றால் வெளியேறிய குழந்தைகள் பற்றிய புள்ளி விவரங்களை தயாரிக்குமாறு மாநில மற்றும் யூனியன் பிரதேச அரசுகள் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளன இந்த குழந்தைகளின் பெயர்களை பள்ளிக்கூட வருகை பதிவேட்டில் இருந்து நீக்க வேண்டாம் எனவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது சொந்த ஊர் திரும்பிய புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களின் குழந்தைகள் உள்ளூரிலேயே படிக்க விரும்பினால் அவர்களிடம் எவ்வித ஆவணமும் கேட்காமல் பள்ளிக்கூடங்களில் சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் முகநூலில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் ட்விட்டரில் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் இன்ஸ்டாகிராமில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் மேலும் உங்கள் கருத்துக்களை பொதிகை டிடி நியூஸ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற மின்னஞ்சலில் தெரிவிக்கலாம் 